ഹലോ എവ്രി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ അനു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം തുടക്കക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് എഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ അളന്ന് വെക്കണം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടിയിൽ ആ വാനില എസൻസിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഒരു മൂടി വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ആക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് മാറും ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സദാ അടുപ്പിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കടയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ബർത്ത്ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനി ആനിവേഴ്സറി എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തവണയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കാറ് അപ്പം അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തു അരക്കപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് ഇത് വാനില കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി മാത്രം കൊക്കോ ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി വേണം ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിലൊക്കെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാറില്ലേ അത് ഇതേപോലെ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ കേക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ പ്രജിത മിസ് ഉണ്ട് കേക്ക് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കേക്ക് മിസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പകുതിയും പകുതിയാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകുതിയും പകുതിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ പ്രജിത മിസ്സെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ കേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതിന് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യൂവേഴ്സിനും ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടൈം ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ മെല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡിങ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മൈദപ്പൊടി അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയാൽ തന്നെ അധികം നമ്മളെ എന്താ പറയുക കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാർഡായി പോവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ടൈപ്പിൽ കൊക്കോ അതായത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടണം അത് ഒരു സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു പാനിനെ നമ്മളൊന്ന് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കേക്ക്
ടൈറ്റായിട്ട് മൂടുക അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി വരും നല്ല പൊന്തി വരും ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എളുപ്പത്തിൽ വിപ്പായി കിട്ടാൻ ഞാൻ അടിയിൽ ഇച്ചിരി ഐസ് പീസും വെള്ളവും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബൗളിൽ നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വിപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ടൈറ്റൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ടൈറ്റായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക അടിയിൽ ഐസ് പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കേക്കിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് പീസാണ് ഇനി ഇതിന് ടു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ അടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് ഉറച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് എപ്പോഴും ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് കേക്കും ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാൻ അതായത് ബിഗിനേഴ്സിന് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര വെള്ളമാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ കേക്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് നിലനിർത്താനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കരുത് കേക്ക് എപ്പോഴും താഴത്തെ തട്ടിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവൺ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിയത് കണ്ടോ കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിനൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെസിപ്പി സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പറ്റുന്നൊന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റൊക്കെ ഇതേപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കേക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ
നിങ്ങൾ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടും ഇത് ആക്ച്വലി ജെല്ലാണ് ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ആ ഒരു കളറായിട്ട് വരും പിന്നെ കോണൊക്കെ ഈ കേക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ കോണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ പല പല ഷേപ്പുകളിലുള്ള മോൾഡ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ഒരുപാട് എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഒരുപാട് പണിയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഞാൻ വേറൊരു കളറൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഇതിനേക്കാളും എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇഷ്ടം ജെല്ലാണ് അപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു സ്ട്രോബെറി ആ ഒരു കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ കോണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ പേര് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ല ഷേപ്പുള്ള കേക്കായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മടിയാവാണ് കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കി പറയണ പോലെ ആവുമല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പിന്നെ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയാം ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് 